Deniz, ne demek o? Yani ne demeye çalışıyorsun anlamıyorum. Yani kısa zamanda ikimiz de kurtulacağız. Ben anlamıyorum. O nasıl olacak? Ne demek istiyorsun? İşte ben Koca Bey Holding'de çalışmaya başladım ya. Oradan aldığım yüksek maaş ve projelerden gelen primlerle Fehmi Bey'e borcumu ödeyeceğim. Böylece sen de kısa bir süre sonra özgür kalacaksın. Tadın ne oldu? Ne böyle olacak gibi? Sen de zaten bu şartlarla kabul etmiştin evlenmeyi. Tabii. Yani böylelikle isteğine kavuşmuş olacaksın sen de. Böyle düşünmene sevindim. Yani sen de bitirmek istiyorsun bu evliliğini. İkimiz için de en doğrusu bu. Haklısın. Doğrusu neyse olsun. Senin de hayallerin var sonuçta. Ben bunların sekte uğramasını istemem. Evet. Çok büyük hayallerim var benim. Senin de vardır illa ki. Aşık olduğun kadınla evlenmek gibi. Sonuçta bu senin en doğal hak. Doğru. Doğru. Ne bekliyorsan. Bana aşkını itiraf mı edecekti sanki? Hiç ayrılmayacağımızı mı söyleyecekti? Neden soruyorsan bunları? Ne diyecekti ki? Hayır biz evliyiz. Ben seni çok seviyorum ve asla senden vazgeçmeyeceğim demesini mi bekliyordum? Benim işlerim var zaten. Ben müsaaden isteyeyim. Bu çayı yaptım. Teşekkür ederim. Neden geldiğimi sormayacak mısın? Aşk olsun canım. Neden sorayım? İstediği zaman gelebilirsin. Seninle önemli bir işimiz var. Neymiş? Sen bana istediğimi vereceksin. Ben de sana istediğini. N nasıl yani? Anlayamadım. Canım anlamayacak ne var? Denizle Çınar'ı ayıracağız. Sen Çınır'ı alacaksın. Ben de Deniz'i konaktan göndereceğim. Ha, anladım. Sen ne sanmıştın ki? Hiç. Ya bugün kafam çok dağınıktı o yüzden. Peki bir şey sorabilir miyim? Sor. 
Senin Deniz'le alıp veremediğin ne var? Canım ne olacak? Ben ailemi ve konağımı düşünüyorum. O kız koca bey soyadını taşıyamaz. Senin gibi düzgün görgülü bir kız değil. Çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Tabii ki. Sen ailemizden biri gibisin. Genç, güzel, alımlı, görgülü. Çınarı bir hak ediyorsa bu da sensin. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Peki ne yapacağız? Bir planın var mı? Nasıl ayıracağız? O işi sen bana bırak. Ya izninle açmam gerekiyor. Önemli bir telefon. Ben de elimi yıkayayım. Değdi mi tüm bunlara Ahu? Olaylar nerelere geldi? Kızını terk edip gittin. Şimdi de hayatından çıkartmak istiyorsun. Ne değdi mi Aysel? Ne? Kendi kendine konuşuyordun. Ya hiç. Ben de öyle konuşuyordum. Ne duydun ki sen? Hiçbir şey duymadım. Kardeşini özlüyorsun. Kolay değil güzel ayrılmak. Tam öyle değil ama insan üzülüyor işte. Seni en iyi ben anlarım. Yıllarca küs kaldık abimle. Barışmadan kaybettiğin için çok üzülüyorsun. Fotoğrafı sakladığını da Gördüm. Hani bunları konuşmayacaktık Şale? Lafın arkasında durmak bu kadar mı zor? Ya kusura bakma. Çok önemliydi bu telefon. Ya, lütfen. Hayır Öykü gelemem. Bir kerelik demiştin zaten. Geçen sefer nerelere soktun beni? Ya bu sefer öyle olmayacak. Çok önemli bu buluşma lütfen. Gelemem Öykü istesem de gelemem. Şehir dışındayım ben. <gülüyor> ya tam vaktini buldum. Ne yapacağım şimdi ya? Ne yaptın? Konuşabildin mi sevgilinle? Bir sorun yok değil mi? Ee, hayır. İsterimle ilgileniyorum. Hmm. Fabrikadan kumaş gelecekti. Geldi mi? Geldi. Tamamdır. Kolyemi beğendin mi Elacığım? Şey, sizin Koreniz olduğunu biliyordum. Madem biliyorsun, bu Kore'nin burada ne işi var? Şey, Yasun abi getirdi onu bana. Ama onun bir suçu yok. Ya size sürpriz yapmak istedi. Bu tasarımla Kore'nin taşı uygun değilmiş. Yakut sizin en değerli taşınızmış. Yasun abi de bana getirdi. Bir tasarımcı arkadaşım var da ona götürüp değiştirmem için. Öyle mi? Ya kusura bakma. Dün verecektim de. Ya unuttum kafam çok dağınık da o yüzden. Tasarımcı arkadaşım diyorsun yani. <gülüyor> Ahu ablam. Bu kadar şanslısınız ki. Siz bu kadar ince düşünen, güzel hediyeler alan bir eşiniz var. 
Ben de hep böyle bir eşim olsun istemiştim. Yani Tüner beni bu konuda hiç mutlu edemedi. Sen şu tasarımcı arkadaşından bir randevu al da birlikte gidelim. Kolyem de bende kalsın. <gülüyor> Tabii. Siz nasıl isterseniz. <gülüyor> Diğer konu için de haberleşiriz. Söylüyor musun Ela Hanım? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar gelin. Neden ulaşılamıyor sana? Sen telefonuna bakmayacağız. Sen neden taşıyorsun ki? Öyle mi dedi gerçekten? Evliliğinizin bitmesi ikiniz için de daha mı iyi olurmuş? Evet. Öyle dedi. Hayır hata bende zaten. Ben onun beni sevebileceğine nasıl inanıyorum ki? Tatlım hemen yakma gemileri. Sen öyle deyince Çınar ne diyecekti ki? Bir anlığını düşünsene. Sana gelip kurtulacağız birbirimizden yakında diyen kişiye. Hayır ben aşığım der misin? Ben demem herhalde. Eğer bitmesini istemiyorsan ona göre davranmalısın. Önce buna bir karar vermen gerek tabii. Bu evlenmesini istiyor musun istemiyor musun? Bak Çınar, bak net söylüyorum sen bu evliliğin bitmesini istemiyorsun. Benim ne istediğimin bir önemi yok ki. Deniz bütün gün oturmuş, yememiş, içmemiş, çalışmış. Neymiş efendim borcunu ödeyecekmiş sonra da evliliği bitirecekmiş. Ne yapmasını istiyorsun kardeşim? Sen ne isterdin ki? Yani kızın borcuna sadık olması mı suç? Ya Çınar, akışına bırak biraz. Gün doğmadan neler doğar? Abi böyle demesi çok kolay ya. Ama öyle olmuyor işte. Ya sal biraz kardeşim. Kendi duygularından emin ol ve bunu göster. Bilmiyorum Selma. Ne yapacağım, ne yapmam gerekiyor? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bak sen denizsin. Sadece akıntıya bırak kendini. Duygularına ket vurma. Nasıl hissediyorsan öyle yaşa. Çınar'ı da durduran sensin. Sen rahat olursan o da rahatlayacak. Ve yaklaşmaya başlayacak. Sana her baktığında gözlerin içi parlıyor çocuğun. Görmüyor musun? Farkında değil misin sen? Ya i̇şte sen böyle söyleyince bana çok doğru geliyor. Ama emin olamıyorum ki. Yani ya bana karşı hiçbir şey hissetmiyorsa... ...ya ben boşuna ümitleniyorsam. Hayatım... Erkekler duygularını belli etmez, bilmiyor musun? Çınar da dışa vuramıyor, o kadar. Ne yapmalıyım peki? Sadece kendini bırakacaksın. Ve göreceksin neler olacağını. Dedi aşk doktoru Selma Hanım. Hemen cıvıma ya, ciddi bir şey konuşuyoruz şurada. <gülüyor> Yaşa ve gör diyorsun yani. Ya ama bunu söylemesi çok kolay. Ama ya uygulaması? Emin ol ki böyle oflaya puflaya öyle mi oldu, böyle mi oldu şeklinde yaşamaktan çok daha kolay bunun sana garantisini veririm. Barış, ben daha ne yapmam gerektiğini bile bilmiyorum. Yapman gereken şey çok basit. Gitmesini istemiyor musun? Gitmesine yol açacak her şeyi engelleyeceksin. O nasıl olacak? Bak Çınar, bu kız senden gitmesi için... Borcunu mu ödemek istiyor? Buna engel olacaksın. İş mi bulmak istiyor? Buna engel olacaksın. Prim mi kazanmak istiyor? Buna engel olacaksın. Yok daha neler Barış. Ya olacak şey var, olmayacak şey var abi. Evet bu da tam olacak bir şey. 
Olmaz abi bu saçmalama. Bak seni çocukluğundan beri tanıyorum. Ben hiçbir kadının bu kadar gözlerini parlattığını görmedim. Bu sevgiyi, bu aşka yazık etme. Yapamam oğlum. Akıl var, mantık var. Ha böyle bir şey yapamam ben. Sürmesini istiyorsan yapmak zorundasın. Biliyorum buna vicdanın izin vermiyor. Fakat bunu kendin için değil, ikiniz için, iyi bir amaç için yapacaksın. Barış, abi üstüme gelme. Ben böyle bir şey yapamam. En kötü karar bile kararsızlıktan daha iyidir Çınar. Bunu asla unutma. Buyurun Ahan. İki saattir kapıda bekliyorum. Ay biraz hızla. Seni mi bekleyeceğiz? Özür dilerim. Yemekle ilgileniyordum. Elbasan tava yaptım. Yanına bir şey ister misiniz? Ay bırak şimdi Elbasan tavayı. Soru sorma bana bugün. Anne. Hoş geldin. Neredeydin? Sana ne? Ben sana soruyor muyum neredeydin diye. Tamam anne. Özür diledim ya. Ay kaç kere özür dilememi istiyorsun? Kaç kere gerekiyorsa. Anne. Babamla konuşabildin mi? Ya bütün gün telefonu kapalıydı yine. Kızım. Baban çok önemli bir iş adamı. Onunla görüşebilmek için randevu almak lazım. Öyle herkesin telefonunu açmaz. Ne dedim yine ya? Ben tam seni çağıracaktım Sinem. Yeni sipariş var. El yapımı. Atölyedeki herkes çok yoğun. Herkesin çok işi var. Yani mevcut siparişleri bile yetiştiremiyoruz. Tamam. Gidebilirsin. Canım merhaba. El işi dikecek biri lazım. Yok diyorsun. Tamam. Sağ ol. Of. Ben nerede bulacağım şimdi? Nerede bu adam ya? Sabahtan beri ulaşılamıyor. Başına bir şey gelmiş olmasın. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Yalçın. Telefonunu açtığında hemen beni ara. Cennet gibi hayatım bir anda cehenneme döndü bu denizin gelişiyle. Her şey rayından çıktı sanki. Benim bir şeyler yapmam lazım. Bir çözüm bulmam gerekiyor. Şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Of Yalçın of. Ahdan önce ulaşmam lazım sana. Eğer Koli konusunda ikimiz de farklı şeyler söylersek yanarız. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bir ihtiyacınız olursa ben buralardayım. Şimdiden afiyet olsun. Çok teşekkürler Özgür Bey. Hayırlı işler dilerim. Görüşürüz Mert. İyi günler. Azıcık üşüdüm de yanına geleyim dedim. Tabii. Gelebilirsin. Ee, öykü. Yani şöyle bir bakıyorum da sevgilin falan yok ortada. Nerede? 
gelir trafiğe takılmıştır. Ben bir lavaboya gidip geleyim. Tabii canım. Öykü. İkimizi bir araya getirmemek için yapıyor olmayasın bütün bunların hepsini? Mert. Niye böyle bir şey yapayım? Ha, gelemedi işte. İşi var. Çünkü ben senin sevgilin olsaydım... ...eğer olsaydım... ...iki elim kanda da olsa gelirdim. Değilsin ama. Evet, değilim. Niye değilsin? Yalçın. Her zaman dönerdin aramalarıma. Holding'de de yoksun. Merhaba. Merhaba. Anladım. Yok yani... Yok yani öyle biri. Teşekkür ederim. <gülüyor> Leyla Hanım. İyi misiniz? Canı sıkkın gibi. El yap ama. Abi yapacak. Birine ihtiyacın var. Ee... Şey, aslında benim annem yapabilir isterseniz. Aa, çok isterim. Nika gündü yardımcı olmuştu. Evet. Haber ver. Yarın dokuzda modavi. Tamam, haber veririm ben size. Tamam, sağ ol. Ediyorlar adamı. Bir ablam eksikti o da geldi. Tüm maile konağa yerleştiler. Her şey kontrolden çıktı ya. Benim bir şeyler yapmam lazım. Alo, Ela, buluşmamız lazım. Anneciğim, iyi gördüm seni. İyiyim kızım, hele bu iş teklifini duyunca daha da iyi oldum. Anne, bak sen sıkılıyorum dedin diye aklıma geldi. Eğer kendi biraz bile kötü hissediyorsan vazgeçebiliriz. Ya kızım sakın öyle bir şey yapma. Yani bu iş tam bana göre. Hem biliyorsun ben dikiş dikerken o kadar yorulma. Anne, doktorun adamı konuşsak bir. Yani eğer çalışmanda bir sakınca varsa çalışma çünkü. Merak etme. Ben doktorumla konuştum bile. İznimi aldım. Anneciğim bak sağlığın her şeyden daha önemli biliyorsun. Merak etme kızım. Ben hiç merak etme. Biliyorsun benim strese girmemem lazım. E çalışmamak da beni strese soktuğuna göre. Tamam. Buluşur birlikte geçeriz olur mu? Tamam. Görüşürüz. Öpüyorum seni. Sürmesini istiyorsan yapmak zorundasın. Biliyorum buna vicdanın izin vermiyor. Fakat bunu kendin için değil, ikiniz için, iyi bir amaç için yapacaksın. Deniz. Pınar. Yardım etmemi ister misin? Müşteriyi bayağı iyi tanıyor. Olur. Yani aslında ne kadar bilgi toplarsam projeye o kadar iyi hazırlanırım. Güzel. Bak bir if dosyası burada. Öncelikle müşterinin ne istediğini iyice analiz etmemiz lazım. Bak dördüncü maddeye göre çizimde bunları ekledim. Onun dışında onuncu, on birinci ve on ikinci maddeler çok önemli. On dördüncü ve on beşinci maddeyi de zaten aslında sana danışacaktım. Ne dersin? Mantıklı mı sence? Aklına yatıyor mu? Çınar. 
<gülüyor> evet. Bayağı güzel olmuş. Yani çok güzel incelemişsin. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Ama şöyle bir şey ekleyebiliriz. Bu senin çizdiğin ilk projedeki şu var ya. Şimdi buradaki iç detaylı mimarilere konjeksiyon olarak yaklaşman lazım. Merhaba. Merhaba. Hı -hı. Hayırdır Ahu abla? Acil çağırdığınca bir şey oldu zannettim. Bana yardım edeceksin. Tasarımcı arkadaşım mı var yine? Hayır Ela. Bu koreyi daha hayırlı bir iş için kullanacağız. Nasıl bir hayırlı iş? Şimdi anlatacaklarımı iyi dinle. Dinliyorum. Bak şunun renklerini biraz açsak mı? Ne dersin? Ya ben aslında şey diyorum, daha böyle pastel tonlardan mı gitsek? Ya baksana dur. Sence bu örnekler nasıl konsept için? Ya Çınar, aslında ben ne düşünüyorum biliyor musun? Dinliyor musun sen beni? Dalmışım, kusura bakma. Ya dinliyorum, dinliyorum. Ya ben diyorum ki daha çok böyle hem retro hem modern objelerin karışımından gidelim. Evet. Ya olur. Yani retro objeler olur. Yani ben aslında modern objeler olsun istiyorum ama çok da böyle robotik bir hava olsun istemiyorum. Yapman gereken şey çok basit. Gitmesini istemiyor musun? Gitmesine yol açacak her şeyi engelleyeceksin. Baksana. Yani bence çok başarılı bir iş olacak. Deniz ben bunu isteyen müşteriyi tanıyorum. Yani ben çalışmadım ama daha önce çalışan ortak arkadaşlarım var. O yüzden ne istediğini çok iyi biliyorum. Evet hatırlıyorum sen tanıyordun müşteriyi. Ya o zaman ne diyorsun Çınar yani ne renklerden giderim nelerden hoşlanırlar? Sen söyle ki ben ona göre hareket edeyim. Aslında koyu renklerden hoşlanırlar. Daha çok böyle siyah tonları. Siyah mı? Siyah evet. Yani Çınar bir konsept için siyah çok ağır. Emin misin? Eminim. Siyah renkler istiyorlar Deniz. Ya emin olamadım aslında ama sen tanıyorsun sonuçta yani sen öyle diyorsan öyledir. Hı hı. Öyle. Tamam o şekilde devam edelim o zaman. Şevki abiniz oynamak. Biraz yürek ister beyler. <gülüyor> Bu kadar uçma istersen Şevki. Uçtu ama kanadı çabuk kırıldı. Yeniden pelivan güreşe doymazmış kardeş. Bir elde atalım mı? Yok babadan. Benden pas bu kadar. Şeytanınız bol olsun. Eyvallah. Şevki Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Gördüğün gibi işte. Bir şey söyleyeceğim. Beni gördüğünü, hatta burada gördüğünü söylemezsen çok sevinirim. Elbette merak etmeyin. İyi akşamlar. Abicim merak etme şansın döneceksen bir tur daha dön. Baksana bir bana. Buyur mu Serhan Bey? Bu az önce çıkan adam. Ha Şevki diyorsunuz. Doğru. 
Niye sordunuz? Ne iş yapar? Bu ara eli biraz darda. Geceleri taksiye çıkıyor. Sık sık gelir mi buraya? Yani eskiden daha sık gelirdi. Peki kazanıyor muydu bir şeyler? Evini ipotek ettirmiş. İpotekten kurtulmak için de çareyi burada arıyor. Daha çok battığından haberi yok. Niye sordunuz ki? Evet abicim, hadi devam. Kredi açalım sana, bitmiş paran. Kaç tır arıyorum? Hangi cehennemdesin acaba Yalçın? Efendim Anfa abla. Ne durumdasın? Çıkıyorum şimdi evden. Ya biraz aşırıya kaçmadık mı? Başka bir yolun mu bulsak kızdan kurtulmak için acaba? O kadar vaktimiz yok Ela. Ya ne bileyim. Bak bu işin dönüşü yok. Hem evlilik değil kızın itibarı da söz konusu. Sen Çınar'ı istiyor musun, istemiyor musun? Tabii ki istiyorum. O zaman bunu kurcalama. Beni yarı yolda bırakmazsın. Tabii ki de bırakmam. Tamam o zaman. İş sende. Moda evine geçince bana haber ver. Tamam. Oh, neredesin ya Yalçın? Gir. Çayınızı getirdim Ahu Hanım. Suzan Yalçın'ı gördün mü? Sabahleyin valizleriyle bir çıkıyordu. Acelesi var gibi daha Hanım. Acelesi mi vardı? Evet. Tamam çıkabilirsin sen. Nereye gitti bu adam acaba? Özel bir tasarım. Bakınca anlayacaksınız. Dantelere özellikle dikkat edin. Hakikaten maşallahı var. Gerçekten çok özel bir tasarım. Abla şu duvağa baksana. Harika değil mi? Evet. Bu gelinliğin tamamı ele dikilecek. Yapabilecek misiniz? Aklınız kalmasın. En iyi şekilde bitiririm işi. Merak etmeyin Leyla Hanım. Benim annem çok yeteneklidir. Bir o kadar çalışkandır da. <gülüyor> Bir an önce başlarsınız. Vaktimiz yok çok. Merak etmeyin. Hemen başlarım. Zamanında da teslim ederim işi. <gülüyor> Anlaştık. Aysel gel. Malzemeler burada. Sağ olun Leyla Hanım. <gülüyor> Kumaşlar, boncuklar. Tüm malzeme elimizde. Teşekkür ederim. Ben de yüzünüzü kara çıkartmayacağım. Tamam. Evet evet kimseye gözükmedim. Evet evet belli olmasın diye de indime doğru gittim. Tamam.
Şevki Bey. Tekrar merhaba. Merhaba. Sizinle bir şey görüşebilir miyiz? Hayırdır bir mevzu mu vardı? Hayır abi hayır. Hayırlı bir iş için. Lafı uzatmasak mı acaba? Haklısın. Sana çok güzel bir iş teklifinde bulunmak istiyorum abi. Bana mı? Aynen. Bak bizim şirketin şehir için nakliyelerine senden şoför mü bulacağım? <gülüyor> Hem de sizin şirketin mi yani? Evet abi. Parası dolgun. Şartları da oldukça iyi. Eğer tamam dersen detayları daha sonra konuşuruz. Vallahi ne diyeyim? Her gece taksiye çıkmaktan çok daha iyidir herhalde. Hiç şüphen olmasın abi. Herhangi bir sıkıntı yaşadığında bizzat kendim ilgileneceğim. Bak bu benim kartım. Vallahi ne diyeyim Serdar Bey? Hani beni düşündüğünüz için, aklınıza geldiğim için çok teşekkür ederim size. Estağfurullah abi. Ben de senin numaranı alayım. Ha vereyim. 0500... Bakalım neler yaptın Deniz. Of. Bu tasarımlar çok kötü. Müşteriler beğenmez ki bunu. Çınar kendine gel oğlum. Kendine gel. Serdar, ne durumdayız oğlum? Hiç fena değiliz baba. Serdar, kombinimi sormadım. İş olarak ne durumdayız? Neler yaptın anlat. E baba işte bu taşımacılık yapacak adamı araştırdım. Bulabildin mi bari? Baba, tam bizim işimize uygun birini buldum. Hmm. Kimmiş? Mahalleden bir adam. Bizim iş için biçilmiş kaftan. İyice araştırdın değil mi? Bak bir şoför yüzünden patlarsak hesabını senden sorarım. Ya baba bana inanmıyor musun ya? Bu iş işin biçilmiş kaftan diyorum sana. Güven bana. Her şey tıkırında. Güzel. Helal olsun. Bak gözüme girdin şimdi. Yalnız biliyorsun zaman sıkıntımız var. Malları biraz daha bekletirsek problem olabilir. Sevkiyat işini de çözdüğümüze göre hemen harekete geçelim. Yok baba, hiç sevkiyatı bekletmemize gerek yok. Birkaç iş kaldı. Onları da çözelim. Sonra sevkiyat yolda. <gülüyor> Çınar. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Nasıl geçti bakalım? Ne nasıl geçti? Annenin iş görüşmesi. Ne olacak? <gülüyor> Annem işe aldı. Leyla Hanım'la anlaştılar. Öyle mi? Çok sevindim. Hayırlı olsun. Ben de çok sevindim. Sağ ol Çınar. Bugün Leyla Hanım detayları anlattı. İşte annemin dikeceği modeli gösterdi. Malzeme odasını gösterdi. Gezdirdi. Oo, Öyle. Siz bayağı hızlı başlamışsınız olaya. <gülüyor> evet ben de bu kadar hızlı beklemiyordum. Ama güzel oldu. Öyküyle annem de bir noktada iş arkadaşı oldular. Süper, çok sevindim senin için. Teşekkür ederim. Ne yapacaksın bugün? Var mı bir plan? İşte şimdi gidip kış bahçesinde çalışmaya devam edeceğim. Tamam, kolay gelsin. Teşekkür ederim, görüşürüz. Senin yaptığın işi nasıl zora sokarım ki ben? Hadi bakalım. Oyun başlıyor. Göster kendini al. Biri kolye bir şey almış. Deniz. Ya odadan olmuşum da bana tasarımlarım. Öyle mi? Kolay gelsin. Sen bana bir şey mi söyleyeceksin? Yok, bir şey demeyeceğim. İyi, ben yanlış anladım o zaman. 